Con lo visto en los vídeos anteriores, podemos concluir que el feminismo surge en los años 60 de un deseo agregado, inconsciente, pero racional, de responder a los cambios materiales en el mercado sexual adoptando una estrategia reproductiva que favorezca los intereses de las mujeres a expensas de los de los hombres beta. Esto ciertamente explicaría la aparente paradoja de que el feminismo es, a la vez, un comunismo económico y un capitalismo sexual. Pero esta contradicción no es tal si la consideramos desde el punto de vista de los intereses femeninos. Los hombres, como grupo, son los propietarios del capital económico, como a las propias feministas les gusta recordarnos, mientras que las mujeres controlan el capital sexual, y esto también se deja entrever en la reciente llamada a la huelga sexual feminista. Parece ser que incluso ellas mismas saben, en cierta forma, que la redistribución del capital económico equivale a darle más poder económico a las mujeres, mientras que la estricta defensa del liberalismo sexual hace lo propio con el poder que ya tienen. En todo caso, a la causa feminista de la defensa de la igualdad, subyace siempre una interpretación de esa igualdad favorable para las mujeres. Y todo esto tiene que ver bastante con posiciones muy comunes dentro del movimiento, como la oposición a la prostitución, a la pornografía o a la maternidad subrogada, que tienen muy poco que ver con la igualdad objetiva, y absolutamente todo que ver con el control de su hegemonía sexual. Y si bien algunos podrían dudar de la existencia de mecanismos psicológicos subconscientes tras este tipo de comportamientos, existen estudios científicos que señalan precisamente en esta dirección. La de que las mujeres promedio castigan a aquellas compañeras que permitan a los hombres evadir el filtro de la selección, puesto que, de lo contrario, perderían su poder sobre la sexualidad. En un sentido estricto, no puede entenderse la oposición entre feminismo y patriarcado sin entender la sexualidad humana, porque precisamente esta lucha tiene antecedentes biológicos. Es decir, existe una continuidad entre sus versiones animal y humana, cuya única diferencia está en el hecho de que los seres humanos son capaces de envolver en simbolismos culturales esta dinámica. El espectro de posibilidades, que va desde la monogamia, con igual reparto de parejas entre todos los miembros de la especie, a la poligamia, en que el sexo se acumula en los percentiles superiores, se repite en la naturaleza. Y del mismo modo en que el tipo de estrategia reproductiva determina los rasgos físicos, es bien conocido dentro de la biología, que también determina el tipo de organización social. Es decir, que puede predecirse, a través del modelo reproductivo de una especie, un conjunto de características bien definidas acerca de cómo será su comportamiento, y ciertamente es tentador tratar de ver los paralelismos con la cultura humana. Si te has presentado esas dos escalas y te has dicho que esta es una mujer, esta es un hombre, puedes empezar a figurar cosas como like how heavy, how large the body was of that individual, what diseases they had, had they undergone malnutrition, had they given birth a lot of times, a few times, were they bipedal, all sorts of stuff you could figure out from just looking at these skulls. There is an inevitable logic about how organisms function, how organisms are built, how organisms have evolved, solving this problem of optimizing a solution. And what the next two lectures are about is you can take the same exact principles and apply them to thinking about the evolution of behavior. The notion that you cannot understand behavior and you cannot understand internal psychological states outside the context of evolution had something to do with sculpting those behaviors and those psyches. Okay, so let's begin to see, just using the principles we've got in hand already, what sort of stuff we can predict. Starting, okay, which of those species, in one case, you have males being a lot bigger than females. In one case, you've got males being the same size as females. In which of those species, the first one like this, or the same size ones, in which ones would you expect to see more male aggression? First one, okay, how come? Their bodies are built for it, which begins to tell you something. Their bodies are built for it, maybe because females have been selecting for that. You will see higher levels of aggression in species like this, where there's a big body size difference, and much less of it in these guys. Next, you now ask how much variability is there in male reproductive success. In one of these species, all the males have one or two kids over their lifetime. In another species, 95% of the reproducing is carried out by 5% of the males. A huge variability skew in male reproductive success. Which species do you get the every male has a couple of kids and that's about it and all equally so? Which one? Second one, how come? 
because these guys are being selected for aggression. If they're fighting, there is going to have to be something they're fighting for, differential reproductive access. In which species do you get lots of male parental behavior? The one on the right. Okay, so next, females come into the equation. What do females want? What do females want in the species on the left versus the one on the right? The one on the right, you know, again, skull's the same size, same body size. On the left, what does the female want? So somebody just gave the answer here, female choice. What would you see in this species? You want big muscular guys. You want whatever is selling that season for what counts as a hot male because you want your offspring to have those traits. And somebody else called out here, what do females want in this category? And what was it you said? Good personality. Good personality, <laughs> yes. So what have we done here? We've just gone through applying these principles in this logical way and everybody from the very first step was getting the right outcome and go and these are exactly the profiles you find in certain species. Among social mammals, these would be referred to as a tournament species. A tournament species, whereas the one on the right is referred to as a pair bonding, a monogamous species. No wonder among species like these, you have very low variability. All the males reproduce once or twice. This is the world of 5% of the guys accounting for 95% of the matings. Esta es, posiblemente, la mayor paradoja del feminismo. Desde la revolución sexual, han luchado continuamente por acercar la sexualidad humana al modelo de torneo, señalando al modelo reproductivo por pares, como el origen de toda desigualdad. Pero es precisamente al revés. La monogamia garantiza una sociedad más igualitaria y menos violenta. Es el modelo de torneo el que causa la diferencia sexual, y por tanto, no tiene sentido, desde un punto de vista racional, plantearlo como un avance hacia la igualdad. De nuevo, la explicación feminista es incapaz de dar cuenta de esto, pero los datos se ajustan perfectamente a las predicciones de nuestro modelo. La liberalización sexual potencia las tendencias naturales subyacentes, y la preferencia por el modelo de torneo se explica en función de los intereses individuales agregados, y no de razonamientos sociales abstractos. Así pues, debo señalar al sesgo de confirmación, del que ya habíamos hablado en otro vídeo, como el responsable de que las feministas señalen a la monogamia, como raíz de sus problemas. Después de todo, es muy fácil aceptar nuevos motivos, para rechazar algo contra lo que ya estabas enfrentada de antemano. En lo que sí tengo que darles la razón a las feministas, es en que el patriarcado es una herramienta para controlar la sexualidad femenina. Esto es absolutamente cierto. Lo que es erróneo son las motivaciones que se le atribuyen a su origen. Desde un punto de vista histórico, el patriarcado es relativamente reciente. Con esto quiero decir que la población humana ya se había esparcido por todo el globo en grupos sin comunicación entre sí en el momento de su origen. De este modo, sabemos que el patriarcado tiene un origen plural y relativamente simultáneo. En este punto, la teoría feminista se caracteriza por su extrema variedad, y es incapaz de explicar cómo es posible que todas las culturas del planeta decidiesen, casi simultáneamente y de forma arbitraria, empezar a oprimir a sus mujeres. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué a ninguna se le ocurrió la idea inversa? ¿Por qué en ese momento, o cómo es que su plan tuvo éxito en todo el mundo? Son cuestiones ausentes de la literatura feminista. En cambio, podemos explicar con total precisión el origen del patriarcado desde nuestra teoría, atribuyéndoselo a un cambio material por el que todas esas sociedades pasasen. Como vimos en el vídeo anterior, sabemos que la aplastante mayoría de sociedades primitivas practicaban la poliginia, de modo que debe de tratarse de algo por lo que todas las civilizaciones avanzadas hayan pasado. También tenemos estudios científicos que indican que la monogamia habría surgido tras un cambio en el equilibrio del mercado sexual, es decir, de algún evento que afectase a alguno de los factores que gobiernan el atractivo sexual de los hombres. Y otros estudios indican que la introducción del sistema de monogamia cultural está correlacionado con la aparición del sedentarismo. Creo que estos datos son suficientes como para aventurar una hipótesis. El origen del patriarcado es el descubrimiento de la agricultura. Ahora, solo nos quedaría explicar cómo, es decir, qué mecanismo conduciría de una cosa a la otra, y ese mecanismo tiene bastante que ver con el de la distribución de pareto que habíamos visto en el último vídeo. La agricultura, por primera vez en la historia, permite la acumulación de recursos. Los recursos determinan el estatus social. Y el estatus social es atractivo para las mujeres. En las sociedades paleolíticas, la escala social es más equitativa, porque cada jornada de caza es independiente de las anteriores, y por tanto, no pueden darse diferencias muy grandes. Con la agricultura, el exceso de recursos obtenidos se acumula, haciendo que los individuos más productivos entren en cada nueva jornada con una ventaja aún mayor, generando un ciclo de retroalimentación que dispara su productividad, y con ella, su potencial reproductivo. 
Si nuestra teoría es correcta, uniendo lo que ya sabemos, nos cabría esperar una caída en el número de hombres, que conseguirían reproducirse justamente durante la aparición de la agricultura. Y si rescatamos la gráfica de la variabilidad genética que habíamos visto en vídeos anteriores, eso es exactamente lo que nos encontramos. La presencia de este cuello de botella genético a comienzos del Neolítico, en que un solo hombre se reproducía por cada 17 mujeres, y los demás se quedaban sin nada, es la prueba de que sabemos cómo, cuándo, y por qué surgió el patriarcado, y la teoría feminista de la opresión de las mujeres está equivocada. La monogamia es la respuesta a los excesos insostenibles del modelo reproductivo de torneo en un contexto en que la acumulación existe. En un vídeo anterior, había dicho que el feminismo es la obesidad de la sociedad. Es decir, una característica maladaptativa, surgida de un desajuste entre un comportamiento evolucionado naturalmente, y un entorno para el que esa característica no está adaptada. La poligamia, en las sociedades postagriculturales, no es más que otra obesidad social. La monogamia es la base de la civilización. Está correlacionada con mayores índices de felicidad en las mujeres, y permite el acceso a una vida sexual plena a una mayoría de los hombres. No es una conspiración de los hombres para esclavizar a las mujeres, como plantean las feministas. Con esto, hemos llegado a la conclusión de nuestra investigación acerca de qué es el patriarcado realmente. Ahora sabemos ya casi todo lo que tenemos que saber sobre la historia y las características materiales del movimiento feminista, y nos acercamos peligrosamente a colocar la última pieza del puzzle.